哎，现场的长官、还有专家学者们，以及线上的朋友们啊、呃，大家好，我是啊、呃、台湾大学政治系的刘康惠老师。那很荣幸呢，能够得到这个科技部的萨克尔顿的计划，以及呢成为萨克尔顿学者。那呃，更让我觉得很容易，而且在这过去一年非常开心的是，跟了一个非跨领域的学者合作。我们的团队呢，包括了台大地理系的温在红老师，还有呢昆虫系的黄荣南老师，呃，以及呢张师大的林宗奇老师和国立师范大学的呃刘香瑶老师，还有呢就是我们这个中研院的社会呃系的这个呃李宗伟老师、呃、李宣伟老师。那我们希望呢，透过一个跨领域的团队，然后呢，透过前沿的呃。这个研究以及创新的科技呢，来处理解决台湾目前红火蚁防治啊的问题。那希望呢，能够突破现在我们红火蚁防治所遇到的一些困境，以及它政策上面的一些呃困难。火蚁为什么重要？因为根据文献还有过往的经验，我们发现火蚁对生态上面还有我们人类行为造成非常大的影响。例如，文献看到这种入侵红火蚁会把原生的火蚁以及一些蚂蚁呢，呃，灭绝，以及影响到我们整体生态。那、啊、更重要的是，它也影响到我们人类的许多的活动，例如农业、公共的卫生，很多人会啊、呃，可能会因为红蚁的啊、呃、咬而过敏致死，甚至呢，国家的安全，例如交通、国防。那这边呢，各位看到的是一个案例，就是韩国呢，它实际上呢寄给台湾，告诉说有红蚁的入侵的国家，所有运来的货柜呢都必须要严格加以检验。所以也可以看到，火蚁呢实际上会在国际贸易上增加它的成本。那到底？火蚁它对我们的经济环境的影响有多严重？根据澳洲他们的一个学者，他们看了从火蚁自从入侵红火蚁自从到了澳洲以后呢，他们发现。澳洲呢，总共在那么多年火蚁入侵后，他们损失了从八十五亿到四十四百五十亿的澳币，而且呢，相当于我们台币的一千七百五十亿到九千二百八十亿的这种经济的损失。那这个位专家呢，特别又算了，平均一年在澳洲是十六点五亿的澳币的损失，在经济上、旅游业、农业各方面，还有环境生态的破坏，还有它的成本。呃，简易的成本，那这相当于台币三百四十亿。各位也许说，澳洲这么大，也许它的影响很大。那我们找一个小一点的地方，我们看了一个美国的学者，他在夏威夷做的一个估算，也是影响他。在美国呢的学者发现，在夏威夷呢，每年呢会损失二点一亿美元，也就是相当于我们台币的六十亿美元，每一年因为红蚁入侵以后所造成来的一个生态还有经济活动的一些呃靠。也就是因为这个入侵火蚁呢，造成还有一些其他的入侵物种，会对我们的经济、农业以及呢，呃呃，旅游业，好，还有我们的生命安全，造成很大的威胁与影响。各国呢，竞相的开始立这个 Biosecurity Act， 也就是外侵入啊、呃、入侵入物种的法规。我们看到欧美国家都有非常多。目前台湾虽然没有完整的全面性的这个入侵物种法规，但是针对红火蚁这一块呢，它是用这个 Plan。啊、uh, ，Protection Quarantine Act 在一二零一八年所成立来规范红火蚁的防治。其实呢，在台湾红火蚁的防治，在过去政府做了非常多的事，而呢，也有呢相关的机构。来做这个紧急的这个应变，例如红火蚁在二零零三年由我们现场林宗奇老师，当时他是第一台湾第一人啊、呃、来啊、呃、做这个呃鉴定，而发现入侵红火蚁。那在当时二零零四年隔年呢，国家马上成立国家级的红火蚁防治中心，也是我们团队黄荣兰老师目前在带领的这个研究中心，在做防治的工作。那在过去呢，隔年的时候，马上国家呢就成立了三年红火蚁的这个消。灭根除计划，可是呢，到了二零七年，发现三年的时间并没有完全的消灭红火蚁，所以目前呢，国家的政策呢是将火蚁的防治分为三个区域。第一个区是我们这边看到的桃桃园地区最严重的地区，而它这边主要是以避免
扩散为主。黄色的地区，我们看到的这个是我们所谓的这个呃 buffer zone， 也就是呢缓冲区。在这里的话，一方面要避免它的扩散，也一方面呢，在这个防疫的呃目的呢，是希望也能够根除。在这个我们所谓的 bio security zone 外面的，也就是我们的防疫线外面的，如果有发生红火蚁的话，政府的这个政策目标呢，是以呃赶快去根除为这个优先考量。那虽然我们在这个政府防疫上面很积极，也投入了很大的资源在过往，可是跟高位报告的在二零零七年发现三年根除计划并没有成功后。经费呢，还有人力是逐年的下降。我们可以看到，这是呃呃火蚁中心所呃提供的资料。总共呢，从这个呃 ten thousand hacker 在二零零七年到十年后二零一七年，我们可以看到它以非常快速的呃这个规模在扩散。红火也可以看到，在金门这边原本是没有的，可是因为呢呃频繁交易的往来，发现非常多的火蚁呢入侵了超过百分之五十的呃金门的面积，以及在火桃园这边也扩散的非常严重。可是跟各位报告，虽然它一方面在扩散，可是二方面呢，其实台湾因为有透过一些积极的防疫，不然红火蚁是可以扩散到全台湾的，因为台湾全岛都是非常合适火蚁生存，所以可见防治是非常有效的。然而，在这个过程之中，其实防治的过程在政策上面遭遇非常大的困难，有三大困难。第一个就是在政策方面，呃，例如举例来说，桃园，其实桃园当时在桃园最早政策到火蚁，二零零二年的时候，虽然那时候发现，可是事实上呢，火蚁呢可能已经。在二零零零年就已经入了桃园，那也是因为呢太晚才发现，所以黄火蚁已经开始筑巢在桃园扩散，然后要再消灭它是非常非常困难的。另外一个挑战呢是火蚁它的入侵性还有它的扩散性。最近的一篇文章有发现，火蚁呢其实它靠自然扩散、昏飞、靠风的传播，它实际上是可以传播十到二十公里。也就是说，当我们没有任何防治的时候，火蚁它自然就可以很快的扩散到很多。地方去，所以在这个过程，你可以想象，如果我们在这个地方有发生一尊红火蚁的话，我的房子面积实际上是要有十到二十公里。那如果我们有一百座，你可以想象，其实全台湾都要。天天都要撒药，才有办法全面的防治。那这样子其实是不符合经济效益，也是做不到的事情。另外一个防疫的困难是在于防疫的管理，防疫的管理上面有这两。两大困难，第一个是这个很多其实火防疫火蚁的扩散呢，除了它自然的行为很入侵略性很强，再来就是人为的一个干扰因素，例如土方移动，还有植栽。很多地方的火蚁的扩散是因为人类的行为、经济行为而带去的。另外一个就是台湾的特殊的这个气候。其实呢，台湾在啊、呃，我们有非常多的雨季，从五月一直到八九月都会下雨，会有台风。那在这段雨季的时间的时候，撒药它的这个能力，它的撒药的这个呃效果呢，不会是就不会那么好。所以也就是说，防疫人员他必须要在短时间。然后呢，很精准的知道火蚁在哪里来进行做防疫，所以在这个呃防疫的管理上面，他也遇到很多挑战。最后的呢，就是人员的管理，防治人员，我们在访谈了大概十几个部门都有呃，都必须要相关的这个火蚁活动。我们发现前线的防疫人员，他们的 turnover rate 非常高，他们常常流动率非常高，而且在有一些没有火蚁或者是一些入侵物种的都都市，他们其实是根本没有这种防疫公司或专业人员能够协助。如果有火蚁入侵的话，另外再来就是大众的一些偏差的观念，也就是说，他们用不同用错误的方式去处理火蚁，而造成火蚁的扩扩散。例如，用除草机去割它们，或者是用踢，或者是施药的方式不对，都会造成火蚁呢，其实扩散的更厉害。你因为这个防疫的这三大困境。我们的计划呢，提出四个面向来解决，来希望突破呢现在政策上面的一些主要困境，啊，利用这个科技部有这么好的机会，把我们组成一个跨领域来解决这些问题。那第一个部分呢，是这个利用这个呃模呃扩散模型来精准的预测我们的热点会是在哪里，以及它的扩散途径。那第二个部分呢，我们会希望有一个智慧型的。
通报系统，也就是呢，利用现在我们的 mobile app， 还有呢，导入这个呃人工智慧。等一下林中奇老师会跟我们分享。那再来呢，第三个面向呢是提专门解决这个大众对于这个偏差的一些呃知识，而导致火雨扩散，它的处理不当，而是透过一个叫现在非常重要的公民科学的方式。其中呢，我们请了这个教育系的专一些专家来研发一些。防治的工具，能够让这些流动性的人才、大众、农民，他们没有办法读很多艰涩的文字的人，可以透过游戏的方式来呢，呃，做火野的防治。好，最后一个呢，我们也在看到很多期刊现在在国际上讲的非常重要的永续性。我们刚也提到火野的防治，它的成本会非常高，所以呢，我们也有一个呃药学专家的老师呢，专门就是在这个 treatment 的方式呢，希望能够达到突破，在科技上的。突破，来用成本更低，而呢也有效果，高效果，而对环境又有永续跟保护的这种治呃防治方法。那这边呢，就跟各位报告一下我们今年的啊几个亮点，然后呃也非常感谢有这个机会来成立这个团队。那第一个，我们希望在政策上的突破，我们在政策里面最重要的一个是，如果我们要成功的去根除火蚁，我们必须要先知道什么是成功的经验。所以呢，我们这个跨领域，我们一起啊，这很不容易的，然后学政策的跟学生物的，还有学昆虫的，我们呢一起呢来做这篇。篇呃文章，那这个地方我们用一期网里面的数据呢。嗯、把这个过去在成功有裂呃解除裂管，也就是成功的有消灭火蚁的地方呢来看，从其中呢我们选了三个特殊的个案，就是宜呃嘉义、台中跟宜兰。其中嘉义非常特别，因为它跟桃园是一样，在二零零三年都有是最早发现火蚁的地方，而且呢可以看到在嘉义，它其实当时发现的时候也已经轻微的扩散，但是经历十四年，各位可以看到，它在二零一七年的时候成功的把火蚁消除。宜兰跟台中也都是很特殊的案例，因为他们本身都没有火蚁入侵，可是呢，他们是因为人类的行为，像植栽啊、土方的移动，而导入了这些火蚁呢，入侵了这两个地方。那最有意思的是，这两个个案呢，它是重复性的被入侵，因为一直有人从外县市带有火蚁的这个土壤到这些地方，所以呢，他们能够在快速的短时间内呢，啊，来消灭它。我们分析了他们的数据，还有防疫的方法，以及他们的管理，我们。那呃，我们的团队呢，和写了一篇文章，在一个重要的这个环境的这个呃。期刊里面发表出来，我们把它叫做台湾的成功的这个火蚁防治的模式。那在这个模式里面呢，我们 identify 了五个重要的一个呃呃面向，然后可以跟一些新兴国家，例如韩国、日本以及东南亚国家作为参考，因为我们有很多相似处。那第一个部分就是 early detection， 早期发现，而且呢发现以后要马上呢去做处理。那再来就是我们发现这些个案呢都有跟这个公众参与很密切的连。而且每一个个案都是由公众通报的，所以才发现。那再来就是很有趣，在台湾的在这个防疫上面，我们有由国国家红火蚁中心在做呃呃 take a leadership role， 但是呢，很多防疫的地方要跟地方政府还有一个跨部门的合作，所以在这三个成功里面，我们都看到了一个水平性的一个跨跨部门跨部会的一个呃网络式的一个防疫的小组在做。另外一个就是这三个这个个案里面都是非常精准的在做治疗，他们能够找。找到火蚁在哪里，然后呢，用运用科技的方法导入 G I G P 啊、呃、G P S 或者是呃无人机来做一些呃呃防治的呃防治的工作。所以呢，我们希望台湾的这个火蚁的防治的这个模式呢，能够在未来一年中透过一些活动啊进行推广。那再来呢，我们为了要建构这个人工智慧平台，我们呢呃也啊、呃、做了一个前沿研究，然后在主要是思考我们一般大众的通报，也就是俗称的。众人的智慧就是群众智慧，跟。人工智慧应该如何结合？那我们的研究发现呢，最好的结合，也就是现在呃我们俗称的 new hybrid intelligence AI 非常夯。可是我们经过前沿研究发现，最夯最夯的应该是 new hybrid intelligence， 是结合了人工智慧与群众智慧的一些新的一些系统。那这个是林宗奇老师他们在研究这个通报平台的时候呢，这是呃其实
，是一位呃美国的学者，他们呃建立建构的一个叫做呃智慧型的通报平台呢。他的建议说，当你有人工进来的时候，你应该导入人工智慧呢来做什么？来做这个分类，以及呢在做这个呃呃 detection 的工作。然后呢，再经由专家鉴定，然后所得出来的 solution 才是最好的 solution。那等一下林宗奇老师也会呢跟各位分享他如何导入人工智慧来做。这个呃，民众通报里面的做一些火蚁的一些判断工作。那最后呢，我们还有另外一个呃期刊的发表呢，是主要是在讲到底呢，我们成立这个平台对人的这个政使用服务的行为会不会改变？那么我们用一个模拟的平台发现，的确，如果这些人用了这种 GPS 的这种互动性的平台，它百分之五十会改变他们使用这个公共服务的方式，百分之八十的人还会推荐给他。他的亲朋好友，九十的人非常需要这样子的服。服务，那这样子这样的一个这个呃研究发现呢，我们发现说，如果我们要建这个智慧型的这种服务平台，然后让这个前线的人员来做通报的话，有一个很重要的就是让他们知道他们的防疫的工作跟现在已经发生火蚁的地方到底有什么关联。那我们这边要播一下影片。那所以我们就导入了呢。其实这个概念是很简单的，可是呢，它的后面的就是有一个 motivation 的概念，就是为什么这些人会参与。我们让这些防治人员呢，他如果是我是管学校的，或者是我管哪一个地方的，我可以透过我搜寻来看到说，我附近呢有多少红火蚁，这些每一个红点呢，就是我们目前的火蚁所建构的火蚁的资料库。然后呢，他可以看到说这些地方距离它多远。等一下我会报告我们另外一个子计划算出来。那个距离就是每一年它会扩散的距离，呃，最有可能是多少？而让这些人知道说，这个呃，我呢现所在的地方到底危不危险？我们最新版的是有红灯、黄灯。黄啊，红灯、黄灯、绿灯，来告诉他们，我现在是不是应该要先做一些预防性的撒药？那再来呢？我们这边，呃，除了呢，希望我们这些平台，这个智慧型的平台，可以对我们前线的防治人员有有有付出，我们也希望我们这个平台可以被呃国际上面呃收到国际上面的一个呃这种入侵物种的平台。那这个其实是欧盟，它在各国收集了很多这种关于日入入侵物种的一个平台，所以我们也希望呢，啊、呃，透过这个。计划可以让台湾在这个防治上面、回防治上面的这种网络，可以在世界上被看到。那再来呢？要非常感谢我们的伙伴，在过去这一年啊，很辛苦。即便是有疫情，可是呢，在各研发方面呢，刚刚听到林老师有个好消息，他其实我们应该是十一，因为他有一篇文章呢啊，刚刚也被今天被接收。那我们总共呢有十个这个 academia 的 outcome 和 outputs， 然后在美洲、欧洲，还有呢呃亚洲以及澳洲呢啊，在不同的地方我们发表我们的成果，以及呢呃被一些啊比较重要的一些期刊收录。那其中呢，我们的黄。老师跟林老师也被那个日本的政府，还有他们那边的学校邀请去分享我们台湾的这个火蚁的防治的经验。那再来呢？我们各个子计划呢，其实也有一些科学上面的创新。例如，待会我会带温老师报告的时候，我们利如何利用我们的模型去模拟出防疫的这个最佳化，以及呢，就是待会林老师会报告的这个呃呃呃火蚁防治的智慧型平台，还有刘老师会跟我们分享他在公民科学里面发呃发展出来的一套游戏，和王老师会分享这个如何呢？透过呃如何呃新的防疫的这种呃防疫方法。那我们在这个过去呢，也积极的来办于啊本地的还有国际上面的交流活动啊，例如呢，黄老师带领的团队呢，在还没有疫情发生之前，训练了两千五百多人。然后呢，我们的呃团队呢，呃也积极参与国际活动。那其中后来我们第二半年，最后半年因为碰到疫情，那我们也很创新的开始运用这个线上的这种国际呃交流活动。那其实那个讨论的效果还是不错的。那也就是因为这样。我们会持续的在这个暑假，我们六月二十二号邀请了一位欧洲的学者呢，来跟我们分享，呃呃呃，这种入侵物种跟民众的 perception 的这个研究。那也邀请了一位在美国的呃台湾籍的学者呢，来跟我们分享啊、呃、智慧平台。还有呢，我们会举办一场公民科学，这是美国政府部门里面一位，也是目前国际上面的做这个入侵物种的这个网络的 chairman， 他是等于是开宗始祖做 citizen science 的人。我们会邀请他来。办一个
呃这个公民科学的工作坊，希望可以呃让我们台湾的呃公民科学被世界看见，也可以思考公民科学将来未来在科技的创新以及防疫上面可以扮演的角色。好，然后很感谢我们的团团员，也很谢谢沙克尔顿计划，因为过去这个经验啊、呃，目前我是呃两个这个期刊的这个 editorial board， 而且呢还有被三个国际研讨会呢邀请为做他们的委员，然后目前也是一个美国的很大型的学会。啊、呃、的理事，所以因为有这样的计划，让我们呢能够在国际上被看到我们的研究，积极的争取有研究，所以非常感谢。好，那我就。嗯，进入我们第一个这呃这个面向是由这个呃扩散式模型来啊、呃、评估我们这个火蚁的热点以及扩散途径。那代表温在红老师，还有他的呃我们的一个地理系的学生啊、呃、刘一慧以及啊、呃、李宣伟老师来报告他们的第一阶段的成果。那目前这个文章正在被一个 Top 的期刊啊、呃、Review 当中。那各位知道说呃在火蚁它的一个入侵过程，它是持续在在世界上扩张。那第一个我们知道。是在南美洲，在三零年代、四零年代，它从南美扩散到美国的南方，然后又因为远距的这种运输而扩散到澳洲、纽西兰。啊，台湾跟大陆。那近期因为东亚、东南亚的这个货运的频繁，韩国、日本以及东南亚国家都有受到火蚁的入侵。这些国家的学者还有工呃，还有这个嗯，都积极的想知道火蚁入侵后他们会如何扩散和影响我们的生活。那其中在这些研究扩散的模型的这些研究里面，有非常多的是在研究呢，嗯。火蚁它的一个自然扩散模型比较相对少的，在 focus 上这个人的活动跟火蚁的扩散之间的关系，然后又更少的文章呢，实际上有数据可以去做实证。那其中我们会发现，其实人的行为是。反映在土地利用，这个就是温宅航老师他最大的在这个火蚁防治的模型上面一个突破点，也就是他把人类行为啊的这个反映在土地啊土地利用这样子呃的的这个架构以后，我们就可以来研究呃。火蚁的扩散到底跟我们的土地利用类型之间有什么关系？因为土地类型的利用这个数据是可以得到。另外就是台湾，其实在这个这一这一块领域，也是刚刚老师有讲到，要如何让我们的研究在国际上有 competitiveness， 那那这就是台湾要有它 unique 的地方。那我们就看到呢，其实台湾它最 unique 的地方，因为它的地度地形多样化，这跟在国外欧美所看到的它的土研究，它都是属于单一类型土呃单一类型土地的研究，例如它可能都是农地或者是森林或者是平。平原，所以台湾呢也提供了一个相对特别的一个 opportunity 来让我们做这个研究。那我们这个研究呢，利用了两套数据，第一个是国家火蚁防治中心提供的这个火蚁侦测的。那这个火蚁侦测的数据呢，它是非常有系统性的，它是在每一个固定的地方、固定的时间去测有没有火蚁在这个地方发生。他们有一个这个试管放在地里头，然后呢放洋芋片去吸引这个火蚁。那另外一套，另外。另外一套数据呢，是我们这个国家的土地利用类型的数据。我们利用这两个数据来看他们的相关性。那给各位先报告一下，那到底火蚁多严重呢？在我们可以看到，这是桃园跟新竹的这个火蚁的地理分布的数据结果。我们看到呢，越红的地方代表火蚁发生的次数越多。然后各位也可以看到，呃。有一个相关性，新竹在桃园的下方，所以可以看到，哎，桃园的扩散其实呢影响到新竹。各位也可以看到，上次我们刚刚之前提到的，哦，政策在二零零七年以后开始经费逐年的下降，然后我们可以看到呢，在经费下降以后，火雨的发生率它是成一个上升的比率，而也可以看到火桃园的上升而影响到新竹它的一个火雨的扩散，所以它地理上面是有相关性。啊，各位看到的这两张图呢，主要是以火蚁的发生次数在不同的土地类型上，我们看到虽然桃园跟新竹它的发生比率是有悬差的，但是呢，它都发生在三类土地类型上面：农业用地、交通以及建筑。如果我们再将这个土地类型利用的这个 level 看到第三次更细，我们会发现，在这个农业里面，它是对照的最常发生的是稻作，然后在交通里面，它最常发生的是这个呃。道路，然后在
建筑里面它最常发生的是仓促，然后我们想要看到说，那这些土地利用类型里面有没有相关性？我们很感谢跨领域的团队里面，我们的生物学家说，哦，应该是会有，因为在我们的农地里面，常常我们实施这个呃灌道，所以会放很多水，水一来一淹到这个田，蚂蚁就会往外散扩散，它就会扩散到道路。那为了印证这些啊、呃、生物学家他们的经验，我们就看是不是这样子的呢？我们看到的这个红色的点是这个。这个火蚁发生在农地，那隔年呢？它会不会跑到道路去？我们发现这个比较深颜色这个 brown color 的点，哎，的确哦，这些在道路发生的，它都是接连隔年都是在这个原本的道作，所以的确是有这种外扩效应。下面这两张图。下面这两张图跟桃园跟新竹，我们所看到的呢，这个是火蚁的这个累积发生率以及它的距离。那我们会看到，在结底这个曲折点这个地方，就是最大化、最佳化，也就是这我们会知道说，哎，在桃园地区最佳化，我们可以防治到最多的这个火蚁的距离是什么？在桃园是六百公尺，在新竹呢这边是六百五十公尺。下一张图，我们想要进一步的探讨不同这个呃土地类型利用它们之间的扩散关系。那我们可以看到，在桃园和新竹，同样的，我们在仓储、道路和道作之间，还是最大、最重要的一个扩散地方。那其中你会看到这边的箭头，这个箭头所代表的就是现在发生在我这边。如果它是外向扩箭头往外指的话，就代表我这边的火已扩散到别的土地类型利用。那我们可以看到，从这些图看到说，呃。其实道路呢扮演了一个重要的角色，它是受到。啊、呃，稻作里面的火蚁入侵到它的这个道路，然后再由道路这边呢带到仓储，带到建筑类型的，所以道路变成一个非常重要的一个外扩式的，呃，就是呃扩散扩散的集聚集聚地。好。那再来下一张，跟各位我们的研究发现呢，这个地方是我们希望可以找到火蚁的热点以及它扩散的一个模型。那我们看到这个地方，红色的代表说我今年火蚁很多，隔年火蚁还是很多，我们称之为热点。蓝色的部分是我今年的火蚁是没有的，可是隔年有了，这代表是有火蚁跑到我这边来。那我们从这边可以看到，红色的部分是热点，蓝色的地方是它火蚁扩散，它如何移动。那我们可以看到说，他们是从将这个农地绿色的。部分是农地，慢慢的扩散到道路，然后进到都市里头。新竹是一样。尤其要特别讲到的是新竹这个扩散，所以新竹和桃园它都是呈现一个扩散式的啊、呃，火蚁都是一个扩散的趋势。然后呢，最后要看到的是这个呃新竹的部分。有一个很特别的地方，它的火蚁呢，原本在这边有很多，它是唯一的，到后来没有的。那是因为呢，这边各位如果还记得的话，我们的防治线是在这条溪流，然后呢，这个地方以外的我们都要根除。可见呢，如果有在做防治的话，它是可以呢啊灭除火蚁的。好，我们的这个第一个研究发现有很大的一个政策上面的一个 implication， 那在于就是第一，我们找到了火蚁要防治的热点，它是呃道路。道作以及呢这个仓储，那另外一个呢就是我们发现道路呢它是一个主要的扩散途径，也就是我们在做这个土石的管制、土方的管制的时候，道路可能是一个最重要的一个需要我们这个政府这个前线人员、防治人员关注的地方。再来呢就是我们也呢研究出什么是最佳化的防治范围。啊、呃，各位知道火蚁它虽然可以飞十到二十公里，但是。我们不可能花这么大的人力物力去做这么大范围的这个防治。我们要算出最佳化，我们发现呢，在新竹是六百五十公尺，呃，在桃园呢是六百公尺。那以上呢，这就是我们啊啊，我带温老师带领下啊，第一个在这个呃研究上面的呃突破。那接下来我们邀请我们的啊林老师来跟我们分享他在科技应用上对入侵火蚁的侦测与防治技术的提升。好，谢谢。好，呃，谢谢我们主持人，呃，刘老师，好、啊，计划组织总主持人。那我的部分是负责，因为一直在火蚁的防治上面，一直以来从十几年来开始就在做防治。那第一线带会发生什么问题？那刚才呃，像你这个团队有的计划，让大家的一些好好的去思考未来的方向，是非常感谢这个计划的支持哦。那对我们来讲，呃，一个新的东西，一个旧的问题，还是有新的方法可以解决。那就我的呃这个部分，我们今年呃在计划下面，呃看那么多那么多资料，那么多的资料怎么来？原则上都是要靠一些人力，这人力跟经费有关。那这个经费的利用跟人力利用怎么达到最佳化？这是我们在
未来常常就要去思考的。所以，呃，我们在做蚂蚁侦会侦测的时候，是用诱饵，那怎么用它去做？呃，第一线比较容易去做侦测的。那，呃。那因为诱饵事实上是一年一直开发来台湾最常用也最精准的一个方法，那它放到三十分钟之后，可是后面出现问题了，就是鉴定上有很大的问题，第一线人员怎么去把这些呃回资料回回复回来？所以我们呃今年就呃在这计划下面积极建立一个叫 A P， 就是我们做 A P P 的平台。让这些资讯能更快速、更正确地回到一个中心的资讯里面来，让让大家在这个方面不要有浪费太多的时间跟人力。所以，呃，我们这个计划开始，刚刚提到一个点哈，其中一个呃，刚刚呃，刘老师提到一个台中的这些资料点，是让台中曾经有两次的入侵，一次比较早一点，最近一次二零一八年的花博，那它都是因为。呃，这些呃，植栽的污染到呃进来的，所以第一时间上开花博开幕第一天，就有人打呃，就有义工打电话到会中心跟黄老师通报，我们就决定第一第一时间就发现了，啊，这个迅速确实很快就解决了。后续的侦测解呃呃的一些防治就开开始进行啊，所以呃他就需要做很多侦测点，这个每一点都是个洋芋片，那这些洋芋片到底是火蚁或者不是火蚁就变得很重要了。那呃他与这么多点这边看起来大概有几百个点，上面就有七个点是是火蚁，那怎么来的？他就必须靠这样的侦测点去做处理。那这些资料回来之后，我们必须就判定它是蚂蚁或是蚂蚁，因为台湾有三百种蚂蚁，会会出现这个环境可能有三四十种，那怎么办？所以呃，需要靠更精准、更快速的方法。所以呃，这也是一样哦。所以我们当时就希望能建一个平台，就是说大家现在手机很实用，啊，第一线人员都有使用这个手机。那洋芋片的部分可以借用更快速的方法，那他可以知道使用者是谁，所以他很确定这个这个人员实际上是呃侦测员还是怎样的人，还是协助。还是义工，还是一些民众，甚至一些专业人员。那他呃很容易，因为照相现在他可以附的日期、时间，甚至地点、GPS 都有。那接下来就是怎么确定他这个种类是不是火蚁？那呃，使用者他们也希望，刚才我说我希望我们前面平台的计划也谈说，希望他是是要附近有没有其他的东西。所以这些东西的回馈实际上也很重要。那我们一开始建立平台里面。呃，也希望它能免费，让大家呃比较没有任何负担。那在不同平台上可以使用，所以在 Android 在 A 呃在我们说的呃 iOS 系统里面都可以处理到哦。那可以下载，所以这个这已经在嗯我们今年呃开始已经在在运行了，那些开始做执行。那它可以很快速的拍照。那还有检验上还有一些。细节上问题啊，就是因为他使用呃使用这手机的习惯上问题哦，那他会，那我们现在已经呃已经有累积呃大量的一些呃洋芋片的这些资料，那接下来说这些这这些洋芋片上这些蚂蚁到底是谁，是哪种呃到底是他是谁的时候，你就发现这边有四种蚂蚁，那怎么去确定？有最简单的方式，就靠一个专业的昆虫，呃呃，这个、这个所谓的分类学家去说，哦，上面是什么？可是这个东西很不切实际。那我们希望借用 AI 的系统，让它知道，呃，在很快速的时间内减少这个人类人类上的呃的一些呃错误或是一些速度。那我们也利利用这个方式去练习，因为我们有。因为要呃人工智能就要学学之后呃，但我不是人工智能专家，专家们他说让他学学了之后能去判定能在学习是最好的。那我们怎么让我们系统可以快速化？所以我们有让他跟人比较，就是 PK 一下哈，人人为鉴定的跟随 AI 鉴定的。那一开始呃，你发现当呃这个呃 APP 这个系统他学了一万多张的时候。它可能建立率已经高了，它八十八点多。可是我们希望能更更高。可是人相对可以，呃，在一些我们这边是有五个有经验的两年以上有经验的这些防治人员，他们可以去判，他们大概可以到九十程度。可是你呃，看起来好像呃 AI 弱一点，可是 AI 强在哪边？强到速度啊，它可以在一分钟内以内就可以解决这个事情。我们人需要靠反复的去确定它是不是。那我们需要在这个学习下面，可以更快速，让它更更会，更更快速一点哦。那另外一方是我们在做调查侦测时候，上次人员去处理，可是我们现在很多发现，刚才呃，刘老师有说，桃园新竹地区有大范围面积里面，它上人员是很难去到每个地方去侦测的。那我们是可以用这些影像资讯的方法，让它可以确定是火哪些是火蚁。那通常我们今年是火蚁潮，所以我们现在有利用这个所谓的 AI， 呃，大家在这个多光谱的机器，呃，
那呃，它虽然是可以，目前为止的方法，它已经可以去判断裸地或呃，这是所谓会草跟草地。那也在在一些常重复的练习过程中，可以在地区去找到这些蚂蚁草。哦，然后希望大规模的检呃的去去做呃检视。那呃，所以今年大概我们还持续 AI 辨识，然后影像的资料去处理之后，然后再去做后续的一些呃研研发，去让它更快速、更达到呃呃真正到火蚁的目的啊。哦那我这个计划，呃，大概已经，呃，今天刚才说过，本来是三米的，今天早上已经接受了，所以很高兴。然后也参加两个几国际几刊研的发表，谢谢。好，大家好，呃，我是国立台湾师范大学科学教育研究所刘香瑶。啊、呃，很荣幸能够参加这个计划。那在这个计划里头呢，啊、呃，在设定上面呢，看来我们有一个很好的标题，就是我们要释放公民的力量。那在这个计划里面呢，有一个目的，其实就是啊、呃，希望公民一起参与我们的这个啊红火蚁的防治工作。但是呃，套用的是公民科学的一个理想。那原呃原本其实我们在谈这些入侵物种的问题，大概就是一般大众。好，就是有相关的意识，哈，就是知道说，呃，有这样的严重性。那接下来，我们希望他们对于这些物性入侵物种有更深入的了解。那么，啊、呃，更希望的是能够参与一起防治这些入侵物种。所以，这就是我们大概在公民科学的啊、呃、这样子的路径上面呢，呃，我希望呃，在呃一个教育呃领域的研究者呢，可以在这里面扮演什么样的角色？那。往常我们大概会用呃，就是教育的手法，把这些很呃做完的研究、科学研究的结果，转换成为一般大众可以听得懂的语言，然后让呃让编呃编辑各种各样的呃多多媒体的教材，或者是设计一些教具，好，然后把啊、呃、这样的呃抽象的讯息能够转达给我们的呃学生或一般大众。那么，在这个计划里头呢，我们其实这更希望是扮演的是呃媒介科学家跟一般呃大众的一个角色哈。所以呃，刚才透透过呃前面的我们的团队里面呢，他们已经发展了一些呃 A P P 的媒材，然后我们在这个计划里面呢，接着我们可可以可以做的一些事情，以及呃相关的研究结结果已经知道说呃红火蚁的分布的呃状况。那呃，我们先先前一开始的时候啊、呃，其实是先做了一点点关于大众媒体啊、呃、是如何报道红火蚁这样的事件，他们的啊、呃、在在呃这些文字里头怎么样呈现有关红火蚁议题的内容。那呃还蛮明显的看见一些呃就是比较是误导性的讯息，那也看到是呃。通常报道这些事件的出出现的地点，都不是我们刚刚前面呃温老师那个团队里面呃主要以的土地利用的形式，比如说是农田。所以很明显的是呃我们的一般大众对呃这红火蚁会好发的呃区域的状况其实是不了不了解的啊、呃。那呃我们媒体的呈现方式其实也有很多的问题哈。那再来呢，在呃了解了呃我们。我们国家红火蚁防治中心，他们其实历年来都会，呃，接都会有接一些计划和呃一些工作方的这个邀请哈，就是刚刚也说到黄老师已经在之前有，呃，疫情之前其实就已经办了呃很多场，然后有很多的呃人员接受这样子的呃这个工作方和或训练课程，那呃所以在呃。我们今年的计划呢，就是希望说这些来参加这样的呃宣导活动的参加者哈、啊，能够成为我们未来的这个公民科学家，参与我们这样的防治工作。好，所以也在这样的背景之下呢，呃，我们就在整个我们计划团队里面，这不只是我们这个单一子计划，就是我们整个计划团队呢，就一起共同研发了一个呃问卷。这个问卷日后会在。后续的那个红火蚁中心所扮演的任何活动里头，呃，我们会发放。那一方面在透过问卷邀请他们参与，另外一方面呢，这个就是配合呃，我们会研发出来的 app。那参加的人有可能是一些老人家，那、呃、我们要确定他们可以使用哈这些科技哈，所以里头的有些有一些呃问问题，可能是问他对于这些科技使用的状况是如何哈，然后呃也可能借由那个工作坊当中能够呃了解。他们会
呃，愿是是否愿意参与，还有那个参与的动机会是如何？那我们也做了一些呃呃，就是消化那那个这个就是问卷的那个信信效度以及检核已经完成，就是因为现在还没有办法好发放出去，因为都因为疫情的关系，好，所以就初步先完成。那我们我就想呃多花一点时间稍微介绍一下，在这个呃期间呢，我们完成的一。一个比较呃有趣的哈，这个成果就是呃我们开发了一个呃桌游哈，这桌游的原型大致上出出来了。那这个桌游的设计里头呢，如果刚有听到就介绍，就是呃有关红火蚁会出现的，还有他们使用的呃就是我们。常用的什么防治的方式，或是侦查的方式啊？比如说刚刚有出现侦查犬，我不知道大家有没有注意到。然后呢，就在我们的呃，还有这个防治卡哈，就就是有这类的设计。然后有不同的天气，可能会影响了呃我们的防治的效果。好啊呃，这就希望透过我们这个卡片卡牌的内容哈，当做一个呃教材呃传达出来呃，让那个呃来参加者。他其实不要透，不是由我们来口头放 PowerPoint 来说明，而是透过玩游戏来学习到这些呃红火蚁的呃生活生活哈，包含呃我们刚刚也有呃这有婚飞哈，就是红火蚁会做的事情。那这活动里呃这个这个游戏设计呢，目前我们已经一直不断的改版，我们因应呃真正使用的要求，我们希望是更就是更多人可以参与哈。所以，呃，我目前涉及到的是大概可以九个人人类玩家。那我在扮演的就是，呃，我们那个 host player， 就是那个主要的呃带领者哈。这个主持人呢，他就是红火蚁，然后就像是这个游戏的机制，大致上就是有点像是那个警察捉小偷，不过小偷就是那个他躲藏在那个这个。呃，地图里面，好，然后那个玩家，人类玩家要想办法扑灭它，所以我们现在的这个作用名字叫做呃，灭火蚁英雄，这样好，那个那只红火蚁会放在那个火的红旁边，哈。啊，就是大家邀请着大家一起来玩。那这个桌游呢，其实我们在研发过程当中是也一直有受到一些挑战，哈。那老人家可不可以玩？哈，那桌游到底是不是一个好的呃教材或是推广的工具？好，那我们也参阅了一些文献。那目前呢，我自己也有其他的那个呃科学实作的计划，因为我们就是。应该是有机会，呃，达到一些效果。那我们现在也是等着，呃，有这个活动参加，我们就会找一些老人家来一起跟着我们玩。好，那以上就是我们这一组的报告。OK， 呃，各位大家好哈，那谢谢。科技部的这个计划，让我们有机会把这些不同领域的团队把它聚在一起，然后来做跟呃针对这个活蚁来做一些不同的一个研究哈。那我的一个主题哈是基本上有关于一些防治策略上面的一些那个检讨。那诚如刚才我们刘老师已经呃秀给大家了哈，这个活蚁的一个分布目前的话呢，虽然说还是。那个极限在北部啊，不过呢，距离当初只有分布在桃园的话呢，它还是有局部的往北，还有往南扩散到新竹或者苗栗。不过呢，庆幸的是，它没有扩散到前台湾去了哈。好，那么我们经过那么多年的一个努力哈，其实火蚁防治计划是台湾第一个一个以国家为力量来进行扑灭这些外来种的一个计划哈。那基本上我们已经跟火蚁困斗了将近十六年了。啊，那在这十六年来的话呢，基本上可以索性还局限在北部地区了哈。那这基本上的话呢，那个所以那个还是没有办法把它有效的一个扑灭。那这个代表的话呢，在我们政策上面或者执行面执行面上面都可能有一些必须要检讨的一个空间啊。那我根据刚才我们刘老师的一个报告的话呢，我们的一个团队已经在一些领域有一些新的一个突破。那在这之前的话呢，我要先讲一下我。这个等一下我会在座位后做一个总结。那在这前，在这之前的话呢，我要报告一下我跟日本的一些合作的一些发现哈。那火蚁基本上它是被被列为百大入侵物种之一啊。那之所以它会被列为百大入侵，那是有它的一个本领哈。那各位可以看一下这个计划的一个起源，是因为我跟日本的一些相关的一个研究哈，我们发现的。呃，各位可以看一下，先看一下这个火蚁的学名哈，叫
呃 s o l i m species i n v i c t a 这个 i n v i c t a 基本上在拉丁文的意思是无敌的，好，那也就是说它是什么都不怕。那我们台湾也有一句谚语，好厉害，高虾，好，我想各位可能都听过这一句谚语。那天下无敌，难道它什么都不怕吗？好，所以我们跟日本的一个团队的话呢，就是希望能够找一些可以来克制这个火蚁的一个那个。一些物质啊，那这边我们已经发表了一篇 paper 的话呢，发现 wasabi 当中的一种成分 i s o c y a n o n a t e 基本上它是可以有效的击毙火蚁的。那另外一种成分的话呢，基本上是来自于一种聚散蚁属的表皮碳氢化合物，它也是一个火蚁的击毙物质。那这篇文章的话呢，我们目前正在那个审查当中啊。那这两种击毙物质基本上都是可以有效的防击、防毙那个有效的击毙火蚁。啊，那这个是一个简单的一个试验，来显示说这两个物质如何的去击毙火蚁的一个物，那个击毙入侵红火蚁。啊，那各位可以看得到，在这个那个加不同的一个剂量的这个这个这个 g e n e t r a c o s a n 基本上就是我刚才讲的聚散蚁属的一个那个物质哈。那基本上水质剂量呈现剂量相关的一个击毙效果。那第二个的话呢，基本上是瓦萨比当中的这个成分啊，那基本上也是呈现剂量相关的一个击毙效果。那因为这样的一个发现，我们也是在野外采集一些那个会产生这种物质的一个植物，那可以发现，采集不同地区，比如说这个是一个植株，然后采集上巨部的一个土壤，距离不同地呃不同距离的一个土壤，然后来看对火蚁的一个击毙性，那可以发现，在基部的一个土壤，基本上对火蚁有最强的一个击毙性。然后呢，火蚁偏好去筑巢在距离这个植株更远的一个地方。那以这样的一个思维的话呢，基本上如何应用到一些火蚁的防治呢？基本上像比如说我们刚才试验的一些物质，可以从那根这种植物或者一些香茅或者万寿菊。基本上都是可以产生这种击毙物质的。那如果这样的话呢，在我们的一些火蚁可能出现的一个地方的话呢，我们可以来广栽这样的一个植株，那基本上就可以达到摒除火蚁的一个目的。那这样的一个情况之下的话，我们就不用再费那个心力去进行化学的一个防治。好，所以呢，基本上我们提出了一个概念，就是说我们能够建立一个 landscape。好，那基本上火蚁。不喜欢在这样的一个环境底下生存的话呢，那自然的话呢，可以把火蚁驱赶出去。好，那这个基本上的一个概念就是 prevention is more important than cure。好，因为过去的一个防治的话呢，都是利利用一些化学杀虫剂，那这种化学杀虫剂其实会造成一些环境的污染。啊，这个是基本上也没有办法达到有效的一个防治的目的。好，那这样的一个这种这种 landscape 的话呢，基本上可以建构在很多的地方，包括一些休憩公园，包括一些那个荒废的一些从化区啦，或者一些校园。那基本上这些校园或者从化区，基本上我们每年都花费很大的心力再去做防治的一个工作。那如果在这些地区的话呢，我们可以广在这样的一个植株的话呢，那这样的一个防治工作，基本上我们就可以那个避免，就可以不用去做防治。好，那时间的关系的话呢，其实基本上我们将来会计划在很多的一个地方来进行这种野外的一个试验，那基本上能够把需要做火蚁防治的一个面积大幅的一个减少。好，那基本上最后我们来总结一下我们这个整个计划的一个那个贡献了哈。那基本上那个刚才温老师提供了这个火蚁扩散的一个模型。那这个的话呢，可以作为我们以后在做火蚁防治规划的面积的一个参考。那过去我们在防治上面来讲的话呢，整个一个防治范围是不是不够大？哦，那所以呢，没有办法有效的达到那个火蚁扑灭的一个目的。那另外一个就是说，在防治上面来讲的话呢，其实早期侦测是防治成功与否的一个关键。那林老师所发展的这个 A P P 的话呢，基本上就可以让我们的一个民众啊，或者一些火蚁的防治的职工的话呢，可以有效的进行通报的一个工作。那这样的话呢，可以及早的证，及早的一个确定火蚁的一个发生，那可以进行防治，可以有效的一个防治。然后呢，这个刘老师他所发展的这个 A P P， 那我们每一年的话呢，基本上刚才我们第一位主持人的话呢，也讲到，我们每一年举办了很多场的宣导教育。然而，我们的一个民众基本上，事实上可以
可以讲一句话说，好像有点顽民不灵了哈。在整个先导教育上面来讲，还是没有办法有效的达成这个这个这个成效。所以呢，我们希望借助这种比较活泼、比较生动的一个教教育方式，希望能够把这个先导教育的一个成效成效大幅的一个提升。啊，然后呢，最后我们希望能够改变整个现有的一个防治策略。我们花了很大的一个心力在做个药剂的一个保护，但是呢。还是没有办法有效地把这个火蚁整个的遏制下来。那希望能够在这个走在火蚁的一个前端，在一些那个还没有被火蚁入侵或者已经被火蚁入侵的一个地方的话呢，我们可以用另外的一个思维来防止火蚁的一个扩散。OK， 时间就到这个地方，因为一直在提醒我<笑>。